A celebração da Jornada Internacional da Fama Rural se tem o moment où la communauté internationale commémore la 75e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies et marque la reconnaissance du rôle et des apports multiples de la femme rurale dans le processus de développement de nos nations. Chaque année, l'Organisation des Nations Unies commémore la Journée internationale des femmes rurales et le thème choisi cette année est infrastructure durable, accès aux services publics et protection sociale aux services de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et des filles des régions rurales. Les femmes rurales représentent plus de quarts de la population mondiale et la majorité de 43% des femmes constituant la main d'œuvre agricole dans les pays en développement. Et pourtant, de manière disproportionnée, elles sont affectées par la pauvreté, l'exclusion et les effets des changements environnementaux et climatiques. Pratiquement, chacun des indicateurs du genre et du développement pour lesquels les données sont disponibles montre que, globalement, les femmes rurales sont disponibilisées par rapport aux zones ruraux et aux femmes en zone urbaine. Ainsi, le thème de cette année place l'autonomisation des femmes rurales au cœur de l'organisation des objectifs de développement durable. D'abord, je voudrais souligner la volonté affirmée du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, qui se matérialise par la mise en place concrète d'une politique d'égalité des chances. Cette politique d'égalité des chances est clairement orientée en faveur des femmes dans notre pays, puisqu'en plus d'avoir décl... décrété la décennie de la femme, il a euh, récemment euh, encouragé les efforts de la fondation Sylvia Bongo Ndimba en faisant en sorte d'organiser de, de, une cérémonie importante de remise de la stratégie de réduction des, éca... des inégalités femmes-hommes et a enjoint au gouvernement de faire en sorte de mettre en œuvre cette, stat... cette stratégie de réduction sur, ces... sur les trois prochaines années. Je voudrais également rappeler que le gouvernement qui est chargé de relever ces défis est conduit par une femme, Madame Rose Christiane Osuka, une femme qui connaît les problèmes des femmes, une femme qui connaît l'importance et l'urgence d'apporter des solutions pour améliorer les conditions de vie des femmes rurales. Nous sommes ici, nous l'avons bien compris, pour rendre un hommage particulier aux femmes des zones rurales de notre pays, à l'instar de celles du reste de la planète. Ces femmes sont le pilier, le poumon de nos villages, de nos communautés, de la société dans laquelle leur contribution à l'économie locale est très certainement à notre consommation est considérable. C'est pour cela que je suis particulièrement honorée de prendre la parole en ce jour de célébration de la Journée internationale de la femme rurale dont le thème mondial a été rappelé par M. le Président Lefao, infrastructure durable, accès aux services publics de protection sociale, aux services de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles des régions rurales. Les femmes rurales jouent un rôle crucial dans le maintien de la société rurale. C'est une réalité. En s'occupant non seulement des tâches agricoles, mais également de celles propres à leur foyer. Cependant, leur autonomisation est entravée par des contingences, notamment sociales. Heureusement, la voix qui m'a précédée a exprimé la volonté du gouvernement dans le cadre du changement de cette situation. Les femmes rurales représentent l'essentiel des acteurs du monde, du monde agricole. Donc c'est la femme rurale qui est la, le bénéficiaire de tous ces programmes. Vous avez évoqué la question de la semence, mais bien entendu nous sommes d'accord. Nous ne pouvons pas faire d'agriculture sans disposer de semences euh, importantes. Voilà pourquoi nous avons adopté lors, de, lors du dernier Conseil des ministres un projet de loi portant politique semencière en République gabonaise, pour faire en sorte que de manière définitive, 
la question de la semence, que ce soit sa préservation ou la diffusion d'un matériel, euh, matériel végétal de qualité, soit définitivement réglée en République gabonaise. La première bénéficiaire sera la femme rurale, à travers la mise en œuvre de six centres de multiplication de végétaux à travers le pays. Les centres de multiplication de végétaux, à titre d'illustration, de, c'est l'équivalent de ce qu'était le Siam dans ses plus grands jours. Il y en aura six à travers le pays. Je pense qu'avec tout le travail d'identification que nous faisons, nous arriverons à faire en sorte que ces femmes finissent leur vie moins péniblement, moins tristement, en souffrant, en étant courbaturées, totalement détruites par les rhumatismes, sans bénéficier d'une couverture maladie ou d'une couverture retraite. Voilà les défis de la, que la journée de la femme rurale doit nous inspirer. Le gouvernement, au travers les hommes et les femmes qui animent l'action souhaitée par le président de la République, est conscient de tous ces défis et nous sommes engagés à les relever. Je vous remercie.